этом обзоре мы расскажем о мотоцикле Moto Apollo M5 и впечатлениях после тест-драйва. Полноразмерный высокий эндуро со всеми привычными в этом классе решениями, 300-кубовым двигателем и регулируемой подвеской хорошо подойдет как для покатушек по бездорожью с бревнами, камнями и бродами, так и для тренировок на кроссовых трассах. Он имеет полностью регулируемые подвески, а рама и алюминиевая обода способны выдержать прыжки. Мотоцикл не имеет ПТС и является спортивным инвентарем. С дизайном здесь полный порядок. Пластика немного и он в меру гибкий и с красивыми принтами. Рама выкрашена в светло-зеленый цвет. Бензобак из пластика. Впереди имеем яркую светодиодную фару, а сзади стоп-сигнал, чтобы ваши друзья случайно не догнали вас во время покатушек. И рамку для номерного знака, которую лучше сразу отпилить до стоп-сигнала, так как она скорее всего будет больше мешать, чем приносить пользу. Да и зачем она на мотоцикле без ПТС? Сердцем мотоцикла является 175-й двигатель Zongshan воздушного охлаждения с балансировочным валом и объемом 300 кубиков. Если вы вдруг не знали, то это хорошо всем известный 172 мотор с увеличенной цилиндропоршневой группой и реальным объемом 271 кубический сантиметр. Но разница со 172 движком ощущается с первых метров. Балансирный вал, по моему мнению, здесь является плюсом, так как повышает ваш комфорт путем снижения вибраций. Двигатель прекрасно работает в паре с карбюратором Nibi PE30. Коробка передач пятиступенчатая, есть электро и кикстартер. В стойке с завода мы имеем прямоточный глушитель Акропович с приятным басовитым звуком. А также установленный повербомб, который должен немного улучшить крутящий момент на верхах, а также немного снизить шум выхлопа. Крутящий момент с двигателя на колесо передается усиленной бессальниковой 520 цепью. Передняя вилка Fast Taze с диаметром 47 мм, имеет регулировки на сжатие и отбой. Траверсы выполнены из алюминия. Задний моноамортизатор не отстает по уровню, имеет выносной бачок, а также регулируется на сжатие и отбой. Крепится к алюминиевому маятнику через прогрессию. Колеса у нас как у подавляющего большинства эндуро, 21 на 18 дюймов в диаметре. В стоке легкие и прочные алюминиевые обода, буксаторы спереди и сзади, так что при желании не боясь стравливаем давление. Резина Young Sync с достаточно злым внедорожным протектором, обеспечивает неплохое сцепление с грунтом. Тормоза обычные, стандарт для этого класса, гидравлика, два поршня спереди и один поршень сзади. Вес мотоцикла 120 кг. Высота по седлу здесь большая, она составляет 970 мм. И если людям с ростом от 180 будет вполне комфортно, то мы с ростом 173-174 доставали землю носочками, ощущали небольшой дискомфорт, но это совершенно не помешало нам зарядиться эмоциями от тест-драйва. Одним словом, если вам очень понравилась эта модель, но вас отталкивает только высота, не спешите расстраиваться. Во-первых, прикататься можно и к высокому байку, а во-вторых, его можно немного занизить, опустив траверсы относительно перьев и воспользовавшись дополнительным отверстием на амортизаторе возле прогрессии. Дорожный просвет в 330 мм даст возможность преодолевать практически все препятствия, от глубоких бротов до толстых бревен. Есть пластиковое подобие защиты картера. Посадка вполне удобная, а ехать в стойке очень комфортно. Производителям также установлены подножки для пассажира, и учитывая, что это все-таки не софт эндура, скорее всего они будут сразу демонтированы владельцем. Здесь мы видим довольно информативную приборную панель, которая не всегда встречается в этом классе. На ней отображается передача, скорость, пробег, напряжение сети и обороты двигателя. Рычаги тормоза и сцепления простые, не сгибаются и не защищены от падений. Защита рук, установленная в стоке, пластиковая и защищает только от ветра и небольших веток. Если собираетесь ездить жестко, лучше заменить на стальную. Руль алюминиевый, толстостенный, 28 мм у основания и 22 мм под грипсами. Плюсом является вывод на руль управлением воздушной заслонкой карбюратора для холодного запуска. На правом пульте имеется неиспользуемый рычажок для поворотников, на случай, если вы захотите доработать мотоцикл для максимально безопасной езды по лесу. Основным минусом, на мой взгляд, является подрамник из композитного пластика. Хоть он немного снижает вес мотоцикла, все-таки стальной, к которому мы все уже привыкли, выглядит надежнее. Из-за него можно выдергивать мод из грязи и приземлять на него после неудачного вилли, не опасаясь, что он треснет вместе с рамкой для номеров, которая здесь не к месту. И не очень удобное расположение релей регулятора, не сняв который, не настроишь холостые обороты на карбюраторе. К плюсам отнесем удобное расположение и быстрый доступ к большому поролоновому фильтру в фильтр-боксе. 
и отдельный лайк производителю за практически весь крепеж на торксе или звездочке. Он живет подольше, не забивается, не срывается, даже под углом закрутить можно. Короче, тут полно плюсов. Данный аппарат получился удачно сбалансированным по цене и качеству сборки. В стоке это уже готовый спортивный снаряд с приемистым двигателем, неплохим крутящим моментом снизов, тюнингованным выхлопом и полностью регулируемый под ваш вес и манеру езды подвеской. Несмотря на его большую высоту по седлу и некоторые неудобства в этом плане, в процессе тест-драйва мы получили положительные впечатления от модели. Данный мотоцикл я бы порекомендовал тем, кто уже вкатился в эндуро и имеет опыт езды на питбайках и 250-ках и хочет побольше мощности при небольшом весе. На нем можно как вполне комфортно ехать в сложные бездорожные участки, камни и бревна, так и погонять по кроссовым и эндуро трассам. На момент выхода ролика цена за мотоцикл составляла 270 560 рублей.